Всем привет! Вы на канале Взрослые Дети. Сегодня мы на Азовском море Криловки и ловим пучков. Готова лодка накачана. Вот она у нас. Видно горизонт моря. В качестве якоря мы используем обычный мешок под сахар, который дополняется пучком где-то ориентировочно килограмм 8 и привязываем на веревку будет использоваться в качестве Для того, чтобы поймать бычка, мы используем сначала колбасу, чтобы поймать первого небольшого, а затем, когда поймали первого небольшого бычка, мы его режем на порционные кусочки. Для этого нам нужна бутылочка на рыбалке, острый нож, желательно, чтобы его не порезать лодку. И потихонечку все отрезаем голову бычку, которого бросаем голову на закрытку море и колечками примерно около 5 миллиметров до сантиметра режем на кольца хвост тоже хорошо идет на наживку затем когда колечко отрезано такое необходимо его пополам перерезать по длине по высоте или по ширине режем такими чем меньше кусочек тем больше шансов что бычок его проглотит потому что очень большие куски если бычок небольшой проглотить невозможно затем берем нашу снасть снасти у нас тонные леска основная примерно 0,3 мм здесь у нас видно бычок кузик 20 грамм 20-15-20 грамм. Чем легче, тем более чтительно снасть будет. Крючки пучковые примерно 10 размера. По советской стандарту. По советскому. Значит, берем кусочек, наживаем, наживляем его через кожицу. И так, чтобы острее выглядывало, потому что бычок имеет очень крепкие и их тяжело Матываем леску, не наматываем, а убираем. Затем небольшими подергиваниями ждем поклевку. Клевка будет чувствоваться характерным толчком, не одним даже несколькими. После этого посекаем. Так вот была поклевочка. Сейчас посмотрим, что у нас. Сейчас волны начали сильно боимся. Давай что намочим. Приятно это дело. Здесь главное попасть на глину, конечно. О, вот бычочек есть. Чайки, которые, наверное, очень любят рыбу. Да, и колбаски. Кусочек колбаски. Ну-ка. На колбаску. 
рыбак, она не реагирует. Наверное, она рыбоядная. А наша колбаса с ГМО для нее не подходит, да, человек? Попрошайка. Видишь, здесь не кормят, тут два на других рыбаков. рыбы поймали вот у нас была дырка в садке штук 5 уплыла но остальные остались в нашем садочке будем плыть так чистый удар с правой стороны теперь смотрим что здесь может попасться серыми пятнами говорит о том, что здесь есть как песок, так и глина. Вот в садочек. Видно, что он отбивает наживку, но не полностью. Поэтому ее нужно поправить. Опять же, через кожицу наживить. Так вот таким образом и сбрасываем подальше. очередная поклевка посекать нужно энергично чтобы пробил крючок твердую пасть или сбоку за щеку, когда он проходит мимо. И эта лишняя посечка может попасть на крючок. На сами он рыбаку еще много. Уже было 10 часам. Все энергично протекают. Поэтому посидим еще капельку. На пляже появляются приходят пляжники уже. Первые фотографики, пляжники, поэтому скоро будет аншлаг. Ну а мы еще рыбачим. Вот у нас длинная поклевка. Немножечко мы переехали на глиняное дно. Удар был хороший. Жарки это оптимальный вариант. Конечно, не такой, как весенний, но для летнего тоже хорошо. Не очень большой, не очень маленький средний размер. Сегодня вечером будем их жарить. Попробуем, расскажем. Продолжим рыбалку. Видно, как раненый бычок почему-то под верхом плавает. Наверное, у него какой-то рыбак. Ранил или заболел неизвестной болезнью рыбной. У нас очередная поклевка. Сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Пока мы смотрели на раненого пучка, что-то вот попалось на снасть. Была самая подсекаемая рыба, я ее не подсекал. Пучок уже из песчаного дна. Он имеет характерный зеленоватый отлив, если посмотреть на солнце. Это родочек. 
Чайка рядом возле лодки Идет, когда я покупаю Зеленький бычок Тоже характерный зеленоватый отлив Чешуи Когда мы его чистим, чешую можно не снимать Потому что она прекрасно растворяется В солнечном масле раскаленном Сколько живут, спариваем Была поклевка, пока мы снимали чайку. Что-то потеклось. всего здесь линистое одно справа песок вот. это смесь песка и глины пучок этот чуть-чуть крупнее но в основном размер стандартный и белый видно что весь стекловый снасть почти не тронутая не успевает он его хорошо обгрызть поэтому здесь важно сразу подсечь и вытащить чтобы он наживку не погрыз она тогда Дольше держится, пучки не надо будет новую подвязать. Фибочки. Так что балка сегодня еще продолжается. Короткие подергивания дела. Удар. Кто-то сидит. Чувствуется приятная тяжесть. Значит, здесь все-таки на дне есть большое количество ледяных нор. Вот такой пучочек у нас. Ну, размер стандартный. Зубы у него мелкие. У мартовика, конечно, там совсем другое, другая история. Там они больше похожи на судака. Вот садок. И дальше полон. Рядом полным ходом гоняют водяные скутеры. Но это не мешает нашей рыбалке. Рыбалки соседей. Рыбу не пугает. Видно, что пока рыбаки дергают руками, значит клевов пока у них нет. У нас тоже пока клев слабой интенсивности. Вот после дальнего запроса что-то 
Потянула. Выбрасываем метров на 15 отпили. Теперь от лодки. И на дальней станции. Ну вот там видно песчаная. Леса. Более беленький. Сковородочного сорта. Продолжим. не провести, значит она уже на дне. Обычно, если заглотнет, очень проблематично сорта его достать наш крючок. Но видно, что если укусит, так уже очень больно, неприятно. Потом не отпускает. Ложим в садок и кусается. И будем ловить его друзей. Ну вот мы закончили нашу сегодняшнюю рыбалку, уже около 10 часов утра, может и 11, особо часов нет. У нас и сматываем, обязательно, конечно, наживку крючков снимать, потому что крючки от этого ржавеют и тупятся. Поэтому точки рыбы, которые остались несъеденными, бросаем на корм крючкам, которых мы еще не поймали. Слаживаем снасти. Я для этого использую специальную, специальную обычную баклажку, которая литр 25, литр 250. Из-под пива вверх обрезается и очень удобно сюда все ложится. И в дальнейшем не путается и не отрывается. Посмотрим, что у нас сегодня за улов. Что мы поймали. Потому что наши дети и рыбачки еще спят дома и уже проснулись и ждут на свежей рыбке, чтобы пожарить на завтрак. Лов, конечно, не очень небольшой. У нас сегодня была авария небольшая. Оказалась здесь дырочка. И 5 бычков, наверное, его плыло, если не больше. Потому что котики очень хорошо ее погрызли, сетку, которая висела на улице и высыхала. Вы были на канале взрослые дети, смотрели рыбалку на побережье Азовского моря по этой Кирилловке вот такой у нас улов подписывайтесь на наш канал, спасибо за просмотр будьте с нами в нашем канале мы еще покажем всевозможные рыбалки взрослых, ну и конечно же всевозможные игрушки детей так что будьте с нами всем пока